虽然张先使是挟私报复，但纪云和玉灵之术高强，若他此番成功，讨得仙姬欢心，岂非更压少谷主一头？听说这仙姬权力极大，扰乱仙界已久，曾经安乐祥和的九天早已说不清是非。云和，那上面贴的都是仙师金符，雷霆力咒、碧舞石、风法力，恐怕里面那位不好对付。这老家伙，不怀好意来报复你呢。云和，这也太可怕了。该来的逃不掉。既然都动用到了仙师府的金符，想来里面关的应该是个极品，指不定还是个大美人呢大尾巴鱼身手真漂亮，也算是开了眼了。欢迎来到万花谷做客。呀！没规没矩，脾气还暴了些
搞一场斗交，本宫没有白来。老夫原打算待仙姬入骨之后再着弟子殉交，不成想张仙使提前进骨安排了人手，还好没出什么大差错。小仙罪该万死，请仙姬恕罪。本宫已经看到了想看的，想必接下来，万花谷也不会让本宫失望。请仙姬一步立风堂，好卿，你引路。是。本宫数日前曾出游东海，此交人竟以下犯上，伤我先师府弟子。天地众生皆应臣服于本宫，这交人也不能例外。能得仙姬青睐，是你们万花谷的造化，此事绝不能有所闪失啊！老夫明白，只是老夫最近旧疾复发，体况不佳。思量再三，觉得还是要将此事交由谷中的精英弟子，方才放心。启禀仙姬，今日是少谷主一见降服了鲛人，那这殉鲛资格就应该……呃，就理应非他莫属吧。浩清愿为仙姬驯服鲛人，不知仙姬对殉鲛一事有何要求？仙姬祈愿有三。一愿教人开口，臣服仙姬；二愿教人断尾，永不归海；三愿教人献诸，永无叛逆。仙姬这是何意啊？我怎么听着像是不但要驯化教人，还要收教人做他的仙师？仙姬，若要教人说话，尚且可以。但听闻这鲛尾鲛珠对鲛人而言是堪比性命之物，后面两条恐怕不行。这么说，你是觉得本宫强人所难，蛮不讲理喽？小仙誓言，小仙誓言，还请仙姬恕罪。仙姬，穆泽长老失言，但绝无不敬之意，还望仙姬息怒。什么？何必如此紧张？只不过本宫一向觉得，做任何事情都需干脆彻底。对本宫无用的便是废物，废物还有什么存在的必要呢？你说对吗，苍兰谷主？哎，哎，等一下，云河，这儿都没我们什么事儿，你还来干嘛呀？我们回去呗。林苍兰是只老狐狸。对付老狐狸就得找豺狼虎豹，那可是顺德仙姬啊，与虎谋皮，万一我们搞砸怎么办？机会好不容易到了，我不想也不能错过。仙姬放心，浩清既然领了命，便会竭尽全力给仙姬一个满意的结果。不过仙姬也知道，这鲛人确为罕见凶物，我若顺利完成任务，不知是否能向仙姬讨一桩赏赐。为仙师傅效力是我们的本分，怎么可以讨赏赐呢？无妨，本宫从不吝啬。谁能完成本宫心愿，本宫也会回他一个心愿。任何事，本宫皆可应允。谢过仙姬。万花谷护法纪云河也愿参与殉交，还望仙姬成全。放肆！还不赶紧把他拖走！仙师怎么知道仙姬不愿意让我参与进来？你倒是很自信，且说说看，凭什么？就凭我跟仙姬一样都是女子
。虽然知道仙姬想要的是什么，仙姬是想要一个屈打臣服的木偶，还是想要一个真心相与的忠士？继续，身为表，心为里，畏惧也好，隐忍也罢，这些源自外在的臣服，其实并不牢靠，只有内心的甘愿，才最为可贵。纵观四方御灵师，论御心。小仙认第二，便没人敢说第一。再说心机喜欢干脆利落，那何不让小仙也加入，可以试试新的路数。都是为心机效力，我想少谷主应该也不会介意，对吧？还真是很久没有见过如此狂妄之人了。你刚才说，你叫什么？小仙，纪云河。哦、我想起来了，你就是那个给张仙使贴了禁言白符的人。是。那么，御灵师的本分是御灵除恶，而不是讨好仙姬身边的奴才。这话也是你说的。是。这可是你主动请缨，倘若有任何差池，你可担得起后果。小仙愿承担所有后果。不过，小仙还想再多问一句。仙姬方才说要给予少谷主的奖励，不至于我是否同样适用。小仙认为，凡事都得公平才是。也很有趣。本宫允了，你二人一个殉身，一个殉心，谁先完成本宫的任务，谁就可以得到本宫的奖励。反正师傅还没有出关，本宫就当做看一场好戏。既然仙姬喜欢，那此事就此定了。好情，云和，你们二人可以借此机会一较高低。我相信，你们都明白怎么做，才能令我不失望。是。教人可是深海之主，强大又神秘，至今还从未有御灵师驯服过。你看今日开箱，他一下打伤了那么多御灵师。你要驯驭他，你不要命了？金云河，你该不会被圣德的奖赏迷惑心智了吧？可是洛洛，你想想，锋刃若成，要磨刀石还有何用？如若林浩清能够拿下这鲛人，便得到了仙姬的青睐，届时便是他接任谷主的最好机会。他若成为谷主，我又会是什么下场？你说不通我。这太冒险了，所以那条大尾巴鱼，是我们最后的机会。没住上仙岛，我也不甘心死。你纪云和玉林无数，我洛景桑月书千万，我就不信我们俩加起来还攻不下他一条鱼。看书，你看。训教乃是大事，您就这么放任纪云河当众挑衅？你与纪云河是我的左膀右臂，无论你们两个谁赢了，都是万花谷的荣光。倒是你，怕了吗？这一仗，浩清定会拼尽全力，一雪前耻。很好，那就赢给我看。是，浩清，你今日想向仙姬讨什么赏赐？有什么东西？是万花谷给不了你的吗？没有，浩清只是想着世事多变，不如先求下恩典，或许万花谷之后能用得上。好，那你去准备吧。浩清告退。少谷主，有所求。孩子大了，有所谋划，是好事。那纪云河那边，心思动到仙姬头上了，倒是有点小聪明，可惜了。东海鲛人，上古灵兽，也算是地仙中的佼佼者
。不过你也不用期待谁会来救你，先机早已在你身上下了禁制。你的族人察觉不到你的气息，更发现不了你的位置。你能做的，就是臣服改过，只要你能少受一些罪。思雨。这鲛人野心仍在，既已上了雷刑，不如就先挫其锐气。别让他死了。是。和纪云和，今日就训交了，你还睡得着？来，赶紧起来看书，找点灵感。我看了一夜的书了，有用的也就那么几句。教人居东海，兴爱节，忠实重情，善控水，其余的都是些怎么拿玉灵膏去做药的。若这些有用的话，要我这玉灵师做什么？可是，别可是了，我猜林浩清已经再次过哭了。等他忙完了，我自有对付教人的办法。那万一刘浩清真的把那鲛人打出话来怎么办？若真能把那鲛人打出话来，贤姬还能把他送到万花谷来。仙师傅的刑罚不是比万花谷更重？护法，金云河，姑奶奶，你还有空在这闲谈呢？少谷主都已经用上刑了。哇，季云河，你神算！这鲛人骨头真硬，竟仍无半点求饶之意。不服也好，顽抗也罢，改变不了结果，就是要多吃些苦了。少谷主，属下有些不放心。那纪云河一直未曾出现，不知道在谋划什么，用不用属下？你又想怎么对付他？就像开箱的时候，你破坏锁灵箱上的金符那样。属下知错。可属下都是为了少谷主着想此屋书生，你内心浮躁，驾驭不了。少谷主，这是您送我的第一件病人。思雨，从今天开始，纪云河的事不允许你擅自行动，这样对你对我都好。是。走。可是鲛人还未开口啊。我并未指望他会这么轻易开口，只是再不走的话，怕是有人要等急了。纪护法，嗯，二位先有辛苦了，我让洛洛给你们准备了一些花果鲜料。放心，还是以前那种好喝又喝不醉的。多谢护法。嗯，两位先歇息片刻，我自入内会会那鲛人。啊，护法，您还是别进去了。为何？少谷主的吩咐？自然不是，只是那鲛人性子太过刚猛，今日又发了一次狂，差点撞破结界。如此凶物，可真是前所未见。护法若是要治他，不如先多带一些人来。嗯，说的有道理。既然如此，不如二位先有跟我一起进去吧。之前不是求着要跟我学习吗？不了，不了，不了。护法请，护法请。哎，云河，这鱼这么厉害，要不我们还是叫上曲小星他们再来吧。要交朋友哪能叫上一帮打手啊？放心，我跟他交过手，心里有数。哎。嗯，我还是不去了
别动！我不会伤害你，你伤得不轻。如果不及时治疗的话，你会撑不下去的。你想离开是吗？你有你的故乡，有你没做完的事，有你想见的人。那就先好好活着。只有活着，你才能离开。我虽然奉命来训你，但我也是有苦衷的。我不会对你太糟糕，相信我，我们二人才有转机。但如果你不信任我，你会生不如死，我也不会有好果子吃。嗯、这是我们的地方，我进得来，你出不去。放松一点，我没有任何防备了，好不？这才对嘛，乖，大尾巴鱼，好好好，不这么喊你了还不行吗？乖乖的，别动。我方才同你说了，我不会害你，嗯，忍着点啊。想不通我为什么要帮你吗？想不通就不想了。你只需要记得，我不会害你。怎么了？你们教人骨头硬，脸皮倒是又软又薄，这不得给你上药吗？忍着点啊。你看，只要你配合，上药还是很快的。好了，没想到鱼也会这么害羞。我给你带了一套衣服，算是你上岸之后我们成为朋友的见面礼，你看如何？作为朋友，我帮你把那金剑拔了吧。我不能拔，不可以少谷主，少谷主，李浩清，你又搞什么鬼？嗯、我就跟你说不能拔吧，你还不听我的。这金剑上被林浩清施的隐藏法术才这样，旁人一旦触碰便会发功。若不是我的仙印护体，你那漂亮的大尾巴早就被扎烂了。时间不多了，林浩清马上就会来。我只能帮你到这儿。如果你不想继续被钉在墙上，接下来能帮你的只有你自己。
。记住，反抗从不是莽撞盲目，还可以借力打力。看来师妹今天晚上白费功夫了。云和，你没事吧？恭喜兄长未雨绸缪，还知道挖坑让我跳，这比起之前的确精进了不少。师妹怕是误会了，金剑法术防的不是你，防的是来劫狱之人。没想到你会动。你想对他施仁，但左右都是蛮野之徒，他需要记住的，只有谁是他的主人。从不是莽撞盲目，还可以借力打力。是你教他借雷击之力摆脱金剑的，教人如同大海之惊魂，本就打不服的。金剑咒法厉害，兄长还是尽快疗伤，以免伤势恶化。这里就只能由云和替兄长分忧了。少谷主，伤势要紧，这剑上有法力。好，来日方长，师妹也多加小心才是。防着点雷浩晴，知道了吗？知道了。云鹤，你怎么了？脸色这么苍白？没事，我方才用仙印帮鲛人挡了一下金剑，受了点伤而已。受了点伤而已？你，对不起啊。你知不知道这仙印很难修的，是关键时候保命用的。现在正是保命的关键时候，这一局，绝不能让雷浩晴赢。这鲛人傲得很，我就是要让他觉得他欠了我一次人情，以后才好说话嘛。但这苦肉计的代价未免也太大了吧？而且这鲛人看起来傻乎乎的样子，他懂什么是人情吗？他不懂，我就教到他懂为止。怎么教呀、啊？
不是教人吗？怎么尾巴没了，长了两条腿出来啊？我让你看书你不看啊？他们本来就是从陆地上下海的，本来就是有腿的。你看，就像那样，那样，看到了吗？嗯、啊。哎呀，你干嘛不让我看啊？我就是想看他为什么长腿了而已。哦，我明白了，他一定是受伤太重，控制不住才会这样。我看看去啊！哎，别看了。哎，别闹，上药呢。好了，血帮你止住了，雷刑我也帮你停掉了。只要在我的管辖范围内，你都会被保护的很好。怎么样？还是我好吧？你要谢谢我吧，大尾巴鱼，只要你乖乖听话，我保证你吃得好，睡得香。少谷主。这是最好的仙药，只需一两日便可痊愈。季云河竟敢教唆鲛人对您动手，真卑鄙！没想到那鲛人还真听了他的话。温柔之术罢了，他的惯用伎俩。少谷主，您还是让思雨去盯着他吧。罢了，随他去吧。鲛人身娇肉贵，这鱼他养不起。这么多名贵难寻的鱼，是需要耗费很多灵石买的。而且咱们俩自己都没舍得吃，你全都给他了。季云河，这仙界不必以五谷为食，他饿不死的。他这么厉害，你不要给他买了。饿是饿不死，但是馋还是会馋的嘛。再说食补之法可以辅助修行，我们不都日常进食吗？这鲛人受了伤，不不好得快。可是，可是他又身为深海之主，口味肯定是会挑剔一些的。零食没了还可以再赚，若是机会没了。可就再也遇不到了。哎呀，季云河，你真的是！我告诉你啊，他吃香的喝辣的，费的可都是咱们的仙岛。他多吃一天，咱们仙岛就小一圈。再这样挥霍下去，别说买仙岛了，咱们俩都要变成穷光蛋了。啊！你看看，而且他不是会听话了吗？你干嘛不直接跟他提段位的事啊？口都没开，如何提段位之事啊？再说了，凡事都要有一个过程，提早暴露自己的话，只会让他提防罢了。所以说，凡事还得徐徐图之，徐徐图之。三天，这鱼看我的眼神已经很不同了。三天，我定会让他开口说话。这个，还有这个。这些总该是你爱吃的了吧？嗯，好好好，我不看你，你自己吃。大尾巴鱼，你是不是不知道朋友是什么呀？没关系，我可以教你啊。其实我在捡到洛洛之前也没什么朋友。啊，不对，我以前有一个朋友，但是后来发生了一些事情，我们就不再是朋友了。所以啊，有意来之不易，你要更加珍惜我这个朋友。大尾巴鱼，他们都说你对顺德仙姬以下犯上，甚至还打伤了仙师府的弟子。但我觉得你生性纯良，不太像是暴虐之徒。你能跟我说说，到底发生了什么事吗？罢了，你若不想说，那就不说了，我也不逼你了。听说守卫们怕你会遇水变强，所以都不敢拿水来给你喝。你渴不渴？我去取些水给你拿来
清水说。你受了重伤，灵力难免会很虚弱。没关系，等你把伤养好了，你还是那条最厉害的鱼。我知道你想走。但这里是万花谷，看守重重。如今还有仙师金符加持，你身体又那么虚弱，怎么能逃得出去呢？所以乖乖听我的话，把伤养好了，不要白白耗费你的灵力，更不要盲目逃跑，不然再被抓住的话，看守会更严，处罚会更狠。我虽然帮不了你什么忙，不过看在朋友的份上，我可以给你再带一些别的东西来。季云河，我看你不是驯鲛，你是被鲛给驯了吧？这可是凝血丸，这么多年就攒下这一瓶。之前你被寒霜冻、被金剑伤，你都舍不得用，现在你竟然要拿去给一条鱼！哎呀，洛洛，舍不得孩子套不着狼。再说了，林浩清的伤马上就要好了，留给我的时间不多了。没有别的原因了吗？青书大人，记乎了。谷主有请。传闻果真不假，鲛人腿尾共存。我让你受些皮肉之苦，我便是坏人；季云河给你些餐食，便是好人。你真是在深海里活得太久，到底目光短浅。给你看样东西。这是万花谷最高阶权的令牌，季云河也有一块。他这等身份如何得到？顺德仙又为何把你交给他？这是万花谷，玉灵师不会对你们这些范氏之徒有无缘无故的善意。我跟他从小一起长大，这般手段我见得多了。好好想想我说的话。季护法，听闻你训教训的不错，连浩清都被你弄去休养了两日。这孩子好面子，也不许旁人向我提起。我这做谷主的，倒是后知后觉了。谷主，是云和一时冲动伤了少谷主，还望谷主可以恕罪。如若谷主还是不满意，那云和……你做的不错，磨练嘛，自是要吃些苦头。不过我给你提个醒，纪护法，既然是自己揽下的事情，就要想好分寸得失。一时忘了自己的身份倒不要紧，但不要有别的不该有的心思。寒霜的解药，错过，就没有了。是。
大尾巴鱼。这是万花谷，玉灵师不会对你们这些犯世之徒有无缘无故的善意。你看，我给你带了什么好东西？这可是疗伤圣药，用过它之后，你的伤很快就会好起来的。不过话说回来，我们讲究礼尚往来，你知道什么意思吗？我给你药，替你疗伤。你要告诉我你的名字，你看，我叫云和。你呢？长得这么俊，名字应该也很好听吧？这么好看的一条鱼，不会是个哑巴吧？嗯、这是万花谷最高阶权的令牌。巨云河也有一块，他这等身份如何得到？顺德仙姬又为何把你交给他？干什么？你以为我惯着你就不会打你了吗？你以为我拿着这顶牌是要想荣华富贵吗？你以为我想当什么御林师吗？可你看看我这一身的伤，若不先顺从于万花谷的管束，我又如何能离开这个鬼地方？我用仙印替你挡金剑，给你上药，为你送饭，送的我和洛洛的仙岛都快没了，还有南宁雪丸。你知道我有多辛苦才能把那些攒起来吗？我自己都不舍得用，我却巴巴的拿过来送给你。你自己想想，我有没有做过一件伤害你的事？我只是想跟你做朋友，可你呢？你一直都没有信任过我。不信我也罢了。如果你烦，那我不来便是。自求多福。纪云河就是纪云河，这么短的时间就编出如此感人的说辞。论逢场做戏，怕是没人比得过你了。若非知道你是怎样凉薄之人，刚才那番情真意切的说辞，怕是连我都要相信。我早该想到你不会善罢甘休。玉心不止怀柔，还有离剑，是美大于了。你怎知我所作所言只是怀柔，而并非真心呢？说不定我字字肺腑。你的肺腑之言，我早在灵石库就听过了。字字诛心，永生不忘。有万花谷谷主之位，我就只能做你的跟班。林浩清，你就待在这里吧。啊！兄长与我之间一定要如此针锋相对吗？针锋相对，我以为是至死方休呢。说的也是，既然都已经走到这一步了，早已无法抽身。比试尚未结束，兄长，来日方长。巨云河，我最讨厌这么像，虚伪、狂妄赵谷主还在担心纪云河，他已经失去了教人对他的信任，想必是很难再翻身了
，他不会轻易放弃他。只要他再救了鞭叔，得想个办法让他彻底出去。整瓶凝血丸，你怎么这副表情啊？那江然还是油盐不进啊！完了完了，白费了白费了，白费了。金云河，嗯，你听见我说话了吗？我听着呢。你不对劲啊你！你在想什么呢？嗯，洛洛，啊，你说遗憾和后悔，哪个更让人难过？你后悔什么呀？又遗憾什么呀？是不是有人欺负你了？是江人欺负他了吗？不可能，江人还没我聪明呢。林浩清是不是？这个林浩清。可你看看我这一身的伤，若不险，顺从于万花谷的管束，我又如何能离开这个鬼地方？我用仙玉替你挡荆棘，给你上药，为你送饭，送的我和洛洛的仙岛都快没了，还有那凝血丸。你知道我有多辛苦才能把那些攒起来，我自己都舍不得用，却巴巴的给你送过来。你自己想想。自始至终，我有做过一件让你难过的事吗？我有做过一件伤害你的事吗？我只是想跟你做朋友，但是你从来都没有信任过我林浩清的阴谋，咱们赶紧走。我知道，你知道你还闯进来，你知不知道私放囚犯是重罪？如果被林浩清抓到的话，他当场杀了你，全国都没有人能挑他的错。走，洛洛，你知道我跟林浩清最大的不同吗？我的底线是性命，我不能见死不救。再说，让鲛人看到我舍命救他，他才会放下心防，才有机会被我们教化。这对鲛人对我们多好，做你的仙师，我真是倒了八辈子霉。你背着小心，帮我引开林浩清还有他的守卫。我我带着大尾巴鱼一起走，我背他，那我不是吃亏了吗？嗯，走。是我啊，我跟我们家小新好朋友，关系好。我累了，他背背我，怎么了？嗯，那你为何用护法的衣服蒙住头脸？闹着玩呗，不行吗？就是，我跟洛锦桑打了个赌，我说他身心普通没特点，只要挡住头脸，就没有人能认出他来。这不，他非跟护法借了外套挡住试一试，你们果然没能认出来。怎么，朋友之间的小玩闹，你们也要管？我会死国库。可以啊，这。
装的不错、啊。你刚刚为什么说我身形普通没特点？我身材这么好，你看不出来啊？这都什么时候了，你还在意这个？算了，不跟你计较。云和应该已经把教人带出来了，我去找他们。拿着。感觉有没有好一点？别害怕，万花古井中大作，防守一定会数倍于往常。以你现在的体力，不适合跟他们硬拼。林浩清一会儿就会过来，你自己藏好。你只要躲在这里，不管外面发生什么事，都不要出去。还是想不通，我为何要帮你啊？大概因为我们处境很相似吧。大尾巴鱼，你应该活在水里，那才是你最自由、最美的样子。虽然我不知道那个林浩清到底跟你说了什么，但是有一点我们一样，我们都想在这个鬼地方活下去。所以我不想你死。开始担心我了，嗯，还请进护法出来一叙。该来的躲不掉，你留下，我去。别担心，我对付林浩清这么多年，我有我的办法。雨雨。你会叫我的名字了？你不是个小哑巴呀！我，谢谢。你既信我，我必会护你。没有我，金云河解决不了的事情。而且我们岸上有条规矩，欠债必还。在还完我的凝血丸之前，你可不准偷偷逃跑。教人忠实守诺，我信你。少公主有何贵干？季护法，别怪我没提醒你，私放仙姬的囚犯乃是重罪。为了逼我出局，少公主这次用了不少心思。事到如今，还执着于胜负。你现在放弃训教，父亲那边，我替你求情。少公主好算计，但是你看错了，教人不在我这儿。来人，搜！大胆！我的地方岂是你们想进就能进的？若是我的命令了，若是少谷主要硬闯，那就休怪我无情。蛇，你这么大的胆子，敢对我们姬护法动手？金云河私藏鲛人，触犯古规，理应诛杀。发生何事？青书大人，怎么了？姬云河私藏鲛人，我正要进去搜查。季护法，可有此事？不瞒青书大人，您来了我才放心。鲛人的确是在我房中，只是云和并非是私放鲛人。方才少谷主逼迫太紧，我怕鲛人会有性命危险，所以才出此下策。
，还请青书大人告知谷主，云何已成功让鲛人开口。当真？只是，现在鲛人情绪不太稳定，不如就先将他留在我方中，不然我怕鲛人一旦反抗起来。又是一场损失浩利的斗法。事关先机之令，需由谷主和众长老定夺，还请少谷主和纪护法随我去立风堂。云鹤，你看好鲛人，别让任何人进去，也别让他出来。嗯，小心啊！纪护法，那鲛人既然已被你驯服开口，那你为何不带他来见我们呢？这鲛人极度畏惧少谷主，若贸然带他前来，鲛人受惊，无法再开口，那岂不是前功尽弃了吗？我已经让洛锦桑看着这个鲛人，绝对不会让他离开。这么说，此次是少谷主行事欠妥呀。后清行事莽撞，甘愿受罚。云何，你这般行事，可又是为了向我讨赏啊？赏，自然是要讨的。毕竟为了训鲛，我仗义解囊，已经花费了不少。不过这并非是最重要的。那你倒说说看，什么是最重要的？云和玉林有自己的一套法子，既然我已经让鲛人开口，就证明我这法子是有成效的。还望谷主应允，莫要再让人对鲛人用刑。谷主，这鲛人开口说话，只有纪护法一人见证，况且空口无凭，贸然赏赐，只怕有失公允。东莲长老所言极是，万花谷行事严明。我不能为你破了规矩。云何自会有证明之法，等到明日便能见分晓。好，那便明日，我会亲自带人与你前往，验证鲛人是否可以开口。如果你所言属实，那么你的条件谷中自然满足；但如果你敢妄言，我也绝不会给你留情面。云何从命。少谷主不必担心，金云河只不过是暂时占上风，只要谁让你对金云河动手的？金云河处处爱您的事，我们趁机除了他不好吗？少谷主您放心，属下一定会确保他明日无法成事，到时候，谷主之位自然就是您的。你还做什么了？是勾蛇，血有剧毒。你用血炼毒，用哪儿了？淬炼在了暗器上，只要擦破了一丝皮，就活不过今夜。亲自来查看鲛人开口，啊，还得留他一夜啊！云云洛洛，你先让我睡会儿，一会儿再说。哎，云河，你怎么了？上口有毒。思雨那个混蛋，走，我扶你进去休息。
，云哥，你答应过我不会有事的，云哥，云哥，你不能死啊，云哥，你答应过我要一起逃跑的，云哥，我不要你死啊，云哥，云哥。叫人林可姐摆脱，但是我怎么记得书上好像说过，这鳞片拔不得，不然会，会。大尾巴鱼，大尾巴鱼，谢谢，但也很抱歉，很快你就会知道我不值得你这么做。云哥，云哥，我查到了，这焦仁林虽然有奇效，但是拔起来却刻骨蚀心，所以这个家伙才会这样。刻骨蚀心？嗯，我现在觉得这鱼还不错，身上肯定有很多宝贝。云哥，你快去看一下，别说了，他都醒了。大尾巴鱼，还疼吗？其实我救你只是顺手之劳，你不必为我耗费这么多的。你救我，我给你药。原来之前你一直不开口，是不太习惯安生的语言啊。这个好办，我在书上看到过，想让他流利说话，得咬他嘴巴。我帮你啊。读读都是什么歪书，你别吓着他。谢谢你，不用谢，他还挺有礼貌。大尾巴鱼，我知道你被带来万花谷，一直都很想回家。其实我也想离开这个鬼地方，不如我们一起逃跑吧。一起逃跑？我熟悉万花谷的道路，所有的防守，所有的结界，还有阵法禁止。只不过我的伤还没好，你又耗费了这么多力气。他们人多，我们胜算不大。你好好睡一觉，明天等我准备周全了，我们就伺机逃跑。嗯、那你早点休息，大尾巴鱼。洛洛，啊，我们走。长，一。什么？云鹤，这该是他的名字。书上说过，鲛人只会对亲近的族人和朋友说。朋友。嗯。朋友。那我们就重新认识一下。我叫季云鹤。你好，季云。
竟然哄得那江人为你拔鳞片。你有没有良心啊？啊，我是真的受伤了。哦，好吧。哎，不是啊，你怎么了？那江人都开口了，你为什么还不开心啊？你说如果明日他发现自己被骗了，会不会很难过？也许吧。但是，他若能顺从先机，好好的做个先事，说不定能吃香的喝辣的，鱼缸都能用金的呢。说不定比大海还要好呢，对吧？这个时候千万不能出现差池，进去看着叫人。好。胜负在即，兄长竟还有心情出来闲逛。兄长是来给我送药的。今日你大出风头，明日之前有任何意外，古钟会认为是我下手，我只是防患于未然。用不上就扔了吧。兄长怕是误会我了。云和只是想赢得比赛，从未想过要陷害任何人。一定要赢。一定要赢。注意分寸，免得玩火自焚。云和，你没事吧？他没欺负你吧？没事，是我有些草木皆兵了。啊，你怎么又出来了？云和，我害怕呀、啊。怕什么？我怕我在看着他，会心软放他走。明天赔给云。大卫巴月，对不起。嗯、可知错？属下不明白，不知从何认错。你跟我多久了？自少谷主收属下为先事起，至今已有百年。那你应该知道我的性子。我最讨厌有人自作主张，没有我的允许，你再敢动齐云和一根头发，我不会放过你的，明白吗？少谷主对季云和到底是何心思？您对他不一般。你再敢胡说，我要了你的命！思雨只是为了少谷主着想。明日绝不能让锦云河成功。他不会成功的。少谷主可是有计划了。哎呀，放心，都交代好了。等你用那叫人开口后，我们就立刻出手，不会让他有逃跑的机会。这次赢了，别忘了请兄弟们喝酒。小心啊！帮我个忙，等抓家人之时，你便把我也给抓了，别让他发现我们是一伙的。他已经失去了自由，如果他再知道自己被人背叛，会更难过。怎么了？你以前玉玲，可从没有这么多心思。这鲛人到底有什么特别的？能有什么特别的？他特别之处就在于他是要服侍先机的先师。如果得罪了他，以后还有好果子吃啊！你不早说啊！啊，雪桐领去西山捉凶兽未归，现在占步，我说了算。这点要求，包在我屈小星身上。
孤注，家人此刻正在我房中，还请您在外观看，我会向您证明这一切。大卫巴鱼，大卫巴鱼。在这等我。是吧？战不雪三月，参见谷主。好，三月不愧是我万花谷第一战将，仅凭一人就可以将匪兽之灵悉数斩灭。西山尸兽已被收服，灵丹在此父亲，血统领，季护法，不是请大家来见证教人开口吗？这是。兄长来的还真是时候。谷主，万花谷设有极界，怎会有恶灵肆虐？此事必有蹊跷。先前谷中殉过一飞兽，其作恶多端，不知悔改。我已遵从先师之命，毁其灵丹。兴许他戾气太重，化为恶灵在谷中游荡。只是不巧，毁了师妹的殉教计划。罢了，几团游灵而已，与大局无碍。今日最重要的是，老夫要听着教人开口。云和，他可愿开口啊？大卫巴鱼，今日之事我以后再跟你解释。
你能不能帮我一个忙？云和，看来你还是心急了些。是云和贪功冒进，让谷主失望了离开了思过窟，你本来有机会逃走，却偏偏着了那纪云河的道，真是愚蠢。如今，纪云河自身都难保，只怕也顾不上你了。你好自为之吧。大尾巴鱼，你应该活在水里。那才是你最自由、最完整、最美的样子。虽然我不知道林浩清到底对你说了什么，但是有一点我们一样，都想在这个该死的地方活下去。所以我不想你死。纪护法之前口出狂言，如今却是竹篮打水一场空啊！纪护法为了驯服鲛人，罔顾古中规矩，私藏鲛人贪功冒进，还望父亲下令。让他退出巡教。我就算不做护法，也要继续巡教。纪云和，你让云和与少谷主一起巡教之事，出自仙姬之灵，能让云和退出的只有仙姬本人。难道各位长老打算越俎代庖吗？云和，别说了。纪云和。你是在威胁谷主吗？云和只是在想，如若少谷主胜之不武，今后如何服众？父亲，训教之举，浩清自会凭本事影响，不可坏了规矩。云和，既然你想的周全通透，我也不是那不公之人，那你就和浩清一起继续参与训教吧。父亲，记住，我看重的是结果。接下来我会闭关数日，关于殉教一事，总需立个规矩。三月，你说说看。属下觉得，不如让纪护法和少谷主每人殉教三日，时间一到便不能再干涉，方显公平。若有徇私呢？自当严惩不贷。好，那这件事就由三月你来监督吧。我出关以后，希望能得到你们的好消息。是。是。为什么？什么为什么？鲛人已经对你失去信任，你没有胜算，为何不就此收手？他没信我，也没被你屈打臣服。我们打个平手，凭什么我要退出？好好做你的护法不行吗？非要和我一争高下，你就不能放弃那鲛人吗？我没与你争，我只是想着，如果我要退出了，这样一条傻鱼会落到你们手中挨打，我就很不爽。那我就只能和你继续斗下去了。谷主，今日为何听从那纪云河之言，同意让他继续殉教？浩清只有依靠自己的力量赢了纪云河，才能名正言顺，人心归向。可是，眼下正是殉教关键时刻，您这一闭关，万一让那纪云河侥幸胜了，这无妨
，只要浩清狠得下心来，最后不管是谁的功劳，都是万花谷的功劳。玉鹤，长衣如何？玉林师妹重新给他上了刑，我们骗长衣的事情被那林浩清一搅和，全都暴露了。长衣他还能相信你吗？万一你进去，他打你怎么办？他若全然不信我，当初就不会听我的话，束手就擒。现在就是要进去看看，他对我的信任到底有多深你们先出去吧，这儿有我。护法，不好吧？这有什么不好的？是我让你们出去的，出了问题我担着。教人是观望花谷前途，这责任护法可担不起。这三日该是我的训教时间，这是我的做事方式，其他人无需干涉。私放教人虽是误会，但你却有违背古中规矩，拘禁三日，以示惩戒。出去。我如果不走呢？谷主有令，严惩不贷。云鹤，咱打不过，忍一忍。铁统领，可是这万花谷谷主以下法力修为第一人，向来秉公执法。师妹既已受到责罚。训教之事，就交给为兄吧。雪桐林此番行使监督职责，颇为辛苦。这是少谷主为您准备的一点谢礼。纪云和训教受挫，搅局的那些匪兽之灵，应该是出自少谷主之手吧？私欲恶灵，同样危机。少谷主与纪云和一样，拘禁三日。为防舞弊，思过窟封禁，任何人不得入内。二位，请吧。主子。雪统领，我已下令封锁此处，任何人不得入内。纪护法，请回吧。我今日前来不是来找教人的，而是来找雪统领的。我与纪护法好像没有什么特别的交情吧？昨日花海、紫藤树下，我好像看见了一些东西。雪统领不必紧张，若是想要对你们不利，我不会过来找你，而是会直接去找青书大人。你想要什么？合作。我看你一身侠气，是守道一职，正巧我也是。既然我们志气相投，何不互为助力，同道而行？纪护法善于识人察心，可惜竟没有看出，我这人生平最恨被人要挟。你们既然看见了，那我便不能再留你们。他是纪云河抓回来的，不会出手。林叔，你躲开，这事儿我来做。嗯、别碰他！乔人真为你开口了，到底怎么回事？少谷主。有人看到纪云河和雪三月都进了四过窟，只怕此事又有蹊跷。来了来了，真的来了！我我跟你们说，大麻烦来了！林浩清不知道听到什么风声，带着人从那边过来了。今日这麻烦还真是没完了。黎叔，他
他们三人今日都不能留了。你。你们怎么这么不懂事啊？就不能先讲和吗？说的倒轻松，你以为我不想？啊？雪统领，你就不能冷静的跟我谈一谈吗？和你没什么好谈。跟常毅是恋人，你我同为禁令，所以我绝对不会告密。你能相信我吗？常毅，林浩清马上就来了，你躲在里面。来了来了，真的来了。嗯、今日这四果窟倒是好生热闹。雪统领不是说过不许任何人进入此处吗？雪统领，怎么解释？我跟常毅是恋人，你我同为禁令，所以我绝对不会告密。你能相信我吗？定是继护法私闯四国窟，真是嚣张的过分！慢着。是我听闻护法曾让鲛人开口，有些好奇，喊他来验证一番罢了。少谷主的先事倒是有想法的很呢、啊，少谷主都还没开口，便先定了护法的罪。雪统领想验证鲛人是否开口，可以。你的为人颧骨皆知，不会徇私，禁训三日，也是你亲口所说。希望能注意分寸，免得落人口实。好了，既然误会已经解除了，那咱们就散了吧。三月，离叔，让开。你到底有何目的？为何非要找我合作？雪统领，如果此事关乎你的性命，你是想要糊涂到底，还是愿意冒死清醒一次？你的后脖梗是不是也有一枚双花印记？那又如何？此乃谷中御灵师标识，每一位入谷的御灵师都必须由谷主亲自种下。以示对万花谷的忠诚，忠诚。好，那我便带你去看看，万花谷的忠诚到底是什么。这么邪门的地方
。为何以前从来没有听说过呀？这是万花谷特意隐藏那个地方，也是所有身怀寒霜之人最后的归宿。寒霜，就是你脖子后面的印记。它并非只是一个标识，这是它的名字。它是来自极寒之地的霜花，只要被种入这种霜花，便会形成一种难以破解的禁制。每次寒霜发作之时，便会冰冻经脉，凝堵灵力，痛不欲生。寒霜是灵苍兰用来控制万花谷所有御灵师的手段。这些年，他看似是在捉弄我，与我传话，实则是在催动我体内的寒霜。我每次都要痛心失骨，才能够得到解药。若是如此，我的寒霜怎么从没有过异样？只要乖乖听话。任他差遣，他就会在你不知情的情况下让你服下解药。但是许通灵，你甘愿这一生都受人摆布吗？谷主与我有养育之恩，我凭什么相信你的话？林苍兰管理这万花谷数百年，不知许通灵是否还记得？总有一些御灵师会突然离开。自然。谷主说过，若有不愿意继续留下之人，可自行除去霜花标识后离开。万花谷。绝对不会阻拦。若雪统领不信，那便试试看能否去除。从他被打入你身体的那一刻开始，你便已经成了林苍兰的一枚棋子。嗯、所有违抗之人，最终会被带到这里，陷入无尽的冰封和永眠。所以这里才会格外寒冷，被称为寒冢。你饶了我吧，饶了我吧，谷主，我求你了，饶了我吧，我再也不敢了，谷主，谷主，求求你了，饶了我吧，谷主。记住，这就是背叛万花谷的下场。这万花谷是一片乐土，但现在却成了灵苍兰禁锢我们之地。说起来，我们还不如一个下界的小仙来的自由自在吧。你将此事隐瞒多年，为何突然决定告诉我？因为我想要一个朋友，一个永远不会背
，我与他心心相印，我们绝对是可靠之人。好，晋训这三日，你可悄悄去思过窟见他。但若三日后我发现你在撒谎，我不会留后患。好了吧，这下完蛋了吧？谁叫你头脑发热，强吻教人？你这是搬起石头砸自己脚了吧？如果不那样的话，我们怕是连命都保不住。你真的要跟雪三月结盟吗？雪三月实力至强，与他结盟，我们逃出万花谷的胜算也就多一分。但是你哄得好那位于大爷吗？先前你骗了他。刚刚又强吻他，现在你又要求他陪你一起做戏，哎呀，我真的担心。大尾巴鱼，今日轻薄你，实属无奈。你若帮我渡过这一关，日后我定好生供养你，叫你天天大口吃肉，大口喝酒。长野也是我的恋人。纪云鹤，让你嘴欠，活该。不过，红红应该能好吧？大尾巴鱼，哎呦，这都过了一宿了，还生气呢？哦，这事关重大，实在是得生气。这事做的太不妥了，只是。昨日事态实在太过于紧急，我没来得及多想，实在是有失妥当，没管住自己的嘴。哎呦，哎呦，你就别生气了嘛，原谅我吧，好不好？你就当是被狗咬了一块好了。狗？哎呀，你这么生气，是不是因为那是你的初吻？那我也是啊！哎呦，大尾巴鱼，嗯嗯，好大的鱼腥味！你被关了这么多天，都臭了，大尾巴鱼。你要不要去沐浴？我一定好好伺候你。如果我能让你觉得开心，你是不是就会原谅我了？好，那就这么说定了。我保证让你洗得痛快，绝对不亏。水虽然少点儿，但总归是有水的嘛。来来来，我帮你啊，来吧。怎么样，有了水，心情是不是好了一点啊？只要你能原谅我，让我干什么都行。想要什么，你跟我说。你们道歉的礼仪还真挺特别的，喜欢吗？是不是很感动啊？啊！掉进去了，我帮你。怎么样？又失败了！哎呦，这三日你都哄了他多少次了？好吃的、好喝的、好玩的，什么方法都试过了，还浪费我那么多的零食。哎，这条鱼他到底要摆多大的谱啊？他有完没完了？行了，三日期限很快就到了，雪三月马上就要去苏国窟查验成果了。洛洛，你说我这次自告奋勇的去训教是不是错了？以前我总是特别自信
，觉得轻易就能洞察人心，可是偏偏这回遇到大尾巴鱼，我却变得不知所措起来。我该不会这次真的要失败了吧？打住啊！我认识的季云和从来就不会这么轻易认输放弃的。你之前不都说人要将心比心吗？你跟那条呆头鱼那么像，你肯定知道他怎么样才能开心。我和他像，啊？他是骨头最硬的鲛人，巧了，你是脊梁最硬的御灵师，都是身不由己又不肯屈服，你们俩简直就是一类人。行了行了，我给你盛一碗甜汤，你喝了之后啊，重振旗鼓，再战四过窟。嗯。然后这一碗呢，你给他带过去，毕竟孤零零的一条鱼，在岸上无亲无故，怪可怜的。给露露，你真是这世上最聪明的人。我知道啊，这给你，我想到办法了。哎，甜汤不喝了，不喝了。嗯，那我自己喝了。大尾巴鱼，其实你不原谅我也没关系的，是我做错了事。这几天，我本来是想着。找一下好吃的好玩的来哄哄你，但是一直不得法，最后就只剩下这个不值钱的小东西了。我不认识其他鲛人，不知道你们喜欢什么，但是流离在外、孤独无依的人，最想念的应该就是家了吧。这个海螺虽不像其他法器那么珍贵，但听说它能听到海的声音。希望你在孤独无依的时候，他能够让你开心点。没说眼睛都是雨，眼前沧海的一滴。我喜欢你，喜欢你，喜欢你，喜欢你，喜欢你，心悦你，想和你成为恋人，想时时刻刻和你在一起。可是，我们认识的时间不长。可你帮我，护我，对我毫无保留。大尾巴鱼，喜欢这件事情呢，无关时间长短，只关乎于你的心。你呢？你喜欢我吗？你会时不时的想起我吗？想不想跟我在一起？嗯，要不我再亲你一下，让你好好想清楚。父亲说：“和喜欢的人要先拥抱，才能亲吻。”
向独来独往，第一次有盟友的感觉如何？只是利益合作而已，只为盟，无需有。现在，是不是叫做？你是想说两情相悦？哦，对了，长野，你现在还不习惯岸上的语言？这个是岸上的书，上面有字也有图，可以让你很快的熟悉岸上的语言。都说家人聪明，我相信你一看就会。我和洛洛有空的时候也会过来教你。怎么样？他是不是信了？嗯。云和，你怎么不开心啊？没什么，有点累。那他信了你的话，我们是不是该去劝他断尾了？这么快？快！我们不是要赢两局才有胜算吗？云和，你到底怎么了？没什么，继续吧。办法我已经想好了。你这本广物集呢，也不是全无用处，它里面收录了这么多好吃的好玩的，你呢你就去诱惑他，说这岸上应有尽有，想要带他一起享乐，他肯定能放弃鱼尾，甘心跟你上岸。我看你是自己想出去玩吧？<笑>我洛锦江怎么可能是这样的人啊？反正你去告诉他，岸上比海里好多了。喜欢的人，是不是应该带他回大海？禁训期已过，接下来的三日是你的，但三日后，便轮到林浩清。多谢雪师姐，不必跟我套近乎。没兴趣。不是，为什么呀？只要上岸，就会有好多好多的山珍海味，为什么不呢？山珍又不好吃，海味海里就有啊，不用上岸。不对，这才一夜，你说话怎么就变得这么利索了？云和，你们俩昨天晚上干什么了？你是不是偷偷教他说话了？他是不是咬你嘴巴了？哎，你别乱说话，大尾巴鱼。岸上其实除了吃的，还有好多好玩的东西呢。哦，对了，大海里一定漆黑一片，什么都看不见吧？哪像岸上这般明亮？我住在大棒里，有一颗大珍珠，自己会发光，可以照亮所有的东西。哦，一颗珍珠而已，能有多大呀、啊？差不多，就跟你这个人一样大吧。哇，这么大！可是住在蚌壳里，一定也很憋屈吧？嗯，我住的蚌壳比这里大十倍，附近的居所也比万花谷大。如果你喜欢的话，我可以带你一起回大海。呃，可是大尾巴鱼，难道岸上就没有什么东西是你们海里没有的吗？父亲说，岸上有心思狡诈的恶人。贪图鱼尾，海里没有。你们这些鲛人真是的，就这么看中这条华而不实的尾巴，有那么重要吗？鱼尾是我们灵力的来源，除非我们自愿，否则，即便是刀劈斧凿都不会断的。不过，一旦鱼尾断了，灵力就会大损，而且，再也不能回到大海了。
去，尾巴后果这么严重，连家都回不去。嗯，家人断尾，入水如焚，族里视为背叛。所以父亲说过，即便死，也不能断尾。大云河，要不咱们俩也长条尾巴，一起下海得了。呃，我还有事，我们先回去了。你还能有什么事啊，洛洛？一旦鱼尾断了，灵力就会大损，而且再也不能回到大海了。鲛人断尾，入水如焚，族里视为背叛。从最开始，我的目标不就是驯服鲛人吗？可为什么听到他会失去尾巴，再也回不了家？大尾巴鱼！云和，过来一下。你这玩的又是什么花样啊？来，你之前给我沐浴，我也应该用这样的方式来回报你。是李叔教你的损招，对不对？你不用听他的。哎，但是我觉得他说的都对了，要做就要做到位嘛。我一定要跟你那天做的一模一样。只要你肯原谅我，让我做什么都行，错哪里都可以。不不不不不不用听。哎，来，哎哎，不要过来，不要过来。入乡随俗不是吗？我应该学习你们道歉的礼仪。那不是我们的习俗。那你那天是在骗我？呃，我我没骗你，那不就行了？有何矛盾不可以解决？难道你就不希望他俩能早日成双成对？成双成对有什么好？云河还能长尾巴？哎呦，都说南海百幻蝶聪慧通达，你呀、啊，还真是别具一格。<笑>我就说你是万花谷最上道的人，我也觉得我特别有趣。有趣？嗯，有趣，有趣，有趣。啊！可以了，长椅，够了。是不是很开心？是不是很感动啊？长椅，其实恋人的相处方式有很多，不一定只能沐浴啊。那你喜欢什么？啊？既然云和的戏要骗过长椅，那自然是要逼真一些才好。这书上说了。情人之间，百年修得共枕眠，想来自然是一起睡觉。你又瞎指挥什么？是吗？嗯。哦哦，对，我最喜欢睡觉了。你来，我睡那边，你睡这边。闭上眼睛睡觉，我最喜欢了。好啊，你喜欢就行。没想到我堂堂万花谷护法
竟然被一条鱼弄得这么狼狈。长夜，这么快就睡着了。这条鱼长得真好看天地间舞在云开，雨细心的尘埃，徐徐在为我留白。